，老大，嗯，现在怎么办？如果咱们拿不出密旨的话，刘德昭一定会说我们假传圣旨，到时候必定跟我们翻脸，那三个人就死定了。尤其是那个谢大牛，不死也得残废啊！哎，事到如今，只能造一封假的密旨喽。伪造密旨？嗯。这个刘德昭身为山西巡抚，又加兵部侍郎衔，乃二品大员。即使他不知道你长什么样，你的字他总归认识吧？老大，你疯了吧？这是我首次微服私访，毫无经验。我没有带上玉玺，也没有带上书写圣旨的龙纹黄卷啊。万事都有变通的嘛，龙小弟。这个密旨肯定不能正式的写在龙纹黄卷上啊。我们把宫里御用的花笺，加上你的御笔亲书，还有玉玺印鉴，拿出来给他看，肯定能唬住他了。嗯，不是，可问题就在于没有玉玺啊。我可以帮你搞定啊，我照着你圣旨上的玺印刻一个不就得了？你还会刻章？那当然了，老大我十八般武艺样样精通，医药毒蛊、机关杂耍、金石篆刻都不在话下。嗯，走吧。小弟，你看这样行吗？嗯。老大，嗯，你这个篆刻的功夫果然和你的武功一样，不能深究啊。刘德昭只要仔细一看，就能看出其中的破绽了。切，问题在于他不可能仔细看。你那道圣旨是真的，他已经仔细看过了。怎么可能怀疑这个是假的呢？那我们只能碰碰运气了。刘德昭只要一看到这个密旨上的内容全部都戳中了他的软肋，必定啊就会心下大乱，不会仔细查看最后的印鉴了。嗯不知你家大人和令妹何时会回来呀？啊，我家大人回去以后还需要沐浴更衣，就麻烦刘大人和诸位大人再等等吧。要不，先把这谢大牛压下去，等我家大人回来了再审。嗯，来啊，在，将这谢大牛先压下去。是。李护卫，不知你家大人是哪一年考取的功名，出自谁的门下？我家大人身份尊贵，恕卑职，无可奉告。<笑>好，身份显赫，好啊。<笑>有成，龙小弟，怎么奖赏我？奖赏？伪造官印已是杀头的大罪，这伪造玉玺是要诛九族的。嗯，龙小弟，什么意思啊？过河拆桥？我可是奉旨造假。我跟你开玩笑的。论到杀头的大罪啊，这几天我龙三犯的可不比你少。只不过老大，我真的很好奇，你到底是从什么地方来的？为什么会有这么多特殊的技能？我，我就是一个江湖混混啊，江湖小混混
，自然要学的多一点，不然怎么混得开啊？对吧？相比于刘德昭啊，你更是让我大开眼界。亏你技艺不精，这个玉玺呢，你伪造的不能到以假乱真的地步，要不然的话，那可真就天下大乱了。龙小弟，我是不是做了什么忌讳的事儿啊？从此在你心里就记了我一笔了？事儿，这是别人呢，伪造玉玺，不管出于什么原因，我都不会轻饶了他。但是你们、啊，我知道，你虽然天性顽劣，但是你一定不会做出什么让我不可原谅之事。嗯，虽然你嘴上这么说，但是我知道，在你心里已经对我有防备了。早知道我就不出这个馊主意了，另外想办法救那三个百姓啊。反正呢，我已经打定了主意。这次回宫以后，就一辈子把你拴在我身边。这样的话，你就不会犯下什么连我都保不住你的重罪了。我才不要在那个像金笼子一样的紫禁城里坐牢呢。君无戏言，记住我刚才说的话。可是你现在已经不是皇上了，你是我的龙小弟啊。皇上密旨道：“刘德昭等一干官员接旨。”臣刘德昭接旨。奉天承运，皇帝诏曰：“卓龙三为钦差大臣，在查办舒总兵遇刺案之时，监督查访山西赈灾之详情，以及地方官员之官风政纪，如实禀报，不得有误。”吾皇万岁万岁万万岁！哎，哎，你你你你你你你，刘大人，嗯，这皇上的密旨可都听到了。哎，这临出宫前啊，皇上再三叮嘱。一定要详查山西的赈灾详情，以及地方官员的官风政纪。那就有了，各位大人多多配合了。哎呀，龙大人您就放心，我等自当竭尽全力的配合龙大人。龙大人这一路实在是辛苦了。这舒总兵的府邸的位置这么偏僻，而且呢。设施呢又这么简陋，实在是委屈龙大人了。龙大人是这样啊，如果龙大人您不嫌弃的话啊，毕府呢有一个小小的别院，而且环境十分之优雅，出行呢十分之便利。大人，可否考虑移驾到小院暂住啊？多谢刘大人的美意。只不过啊，这皇上下旨让下官巡查当地的官风。你我不适合走得太近，只怕别人容易多说闲话，对你我都不利呀、啊。哎呀，哎呀，龙大人，你看你啊，自京城远道而来，那是翻山越岭啊，太辛苦龙大人了。你看啊，你既然到了这里，那怎么着也得让我们这些地方的同僚尽一尽地主之谊吧。主子，咱们这几天在舒府，天天粗茶淡饭。嘴里都淡出鸟来了，不如就看看这刘大人有什么好东西招待我们。鸟的，哼，行，那就多谢刘大人了。龙大人，请，请，请，请。哎呀，龙大人，能够来此与我们这帮地方同僚小叙，实乃是我等荣幸之至啊！啊，龙大人啊
咱们就别干看着了啊！这些呢，都是毕府的小厨做的一些家常小菜，不知可否合龙大人的胃口？来，龙大人尝尝，尝一尝。刘大人，哎，你这一桌佳肴，不见寻常的鸡鸭鱼肉，全是些难得的山珍海味。刘大人啊，你这家常小菜。可比皇上御膳的规格还要高啊！<笑>龙大人说笑了啊，这是夸奖我啊。是这样，有菜不能没酒啊。来，<笑>龙大人，尝一尝，这可是啊，来来来，自西域而来的葡萄酒，冰镇之后口感更佳。来。尝一尝，来，二位你们也随意。外面赤日炎炎，焦土千里，没想到刘大人府上还有这冰镇的葡萄美酒啊！<笑>不怕龙大人笑话，本府呢体胖怕热，故而呢在这家中多挖了几口冰窖，每到隆冬之时呢，就会大量的取些冰块，以度炎夏。刘大人，会享福。<笑>此次山西等省大旱，这皇上啊，在紫禁城里是食不下咽，寝不安枕，麻衣素食一个月之久，还赐龙血抄佛经，这才求得一场甘霖。看来这做天子的，真是不如这做臣子的逍遥自在啊